இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள் இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எஜுகேஷன் காணொலியில் நாங்கள் பார்க்க முக்கியமாக நாங்க இந்த அழகில கற்ற விடயம் குறை கடத்திகளின் பயன்பாடுகள் அந்த குறை கடத்திகளை நாங்கள் மாசாக்கம் செய்வதன் மூலம் எவ்வாறு பெற்று கொள்ளுகின்றோம் அந்த வகையில் உள்ளீட்டு குறை கடத்தி வெளியீட்டு குறை கடத்தி உள்ளூட்டு கரை உள்ளூட்டு குறை கடத்திகளை நாங்கள் மூன்றாம் கூட்டம் ஐந்தாம் கூட்டம் மூலங்களால் மாசாக்கம் செய்யும் போது எங்களுக்கு பெறப்படுவது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பிஎன் சந்தி அந்த பிஎன் சந்தியை நாங்கள் மாசாக்கம் செய்து பெறப்பட்ட அந்த வெளியீட்டு குறை கடத்திகள் அவற்றை நாங்கள் இந்த வகையில் அந்த வகையில் அதாவது சிலிக்கனுக்கு பி வகையே அல்லது என் வகையும் ஒவ்வொரு புறமாக நாங்கள் சேர்க்கும் போது அங்கே உருவாகின்றது பிஎன் சந்திகள் அந்த வகையில் அந்த சந்திகளை பயன்படுத்துவது உங்களுக்கு தெரியணும் பிஎன் சந்தி இருவாய்கள் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பிஎன் சந்தி இருவாய்கள் ஒரு திசையில் மின்னோட்டத்தை செல்லவிடக்கூடியது அந்த வகையில் இவை முன்முக கோடல் பின்முக கோடல் அதாவது ஒரு சுற்றுல நாங்கள் முன்முக கோடலில் இணைக்கும் போது அது எவ்வாறு காணப்படுகின்றது அதாவது மின்முதலுடன் நாங்கள் முன்முக கோடல் இணைக்கிறது அதே நேரத்தில் மின்முதலுடன் பின்முக கோடலில் அந்த மின்முதலை இணைக்கும் போது என்ன மாற்றம் ஏற்படுது என்பது பார்த்தோம் அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் ஒரு சந்தி இருவாயை பயன்படுத்தி அரை அலை சீராக்கம் எங்களால் செய்ய முடியும் என்பதை நாங்கள் முன்னைய காணொலியில் விளக்கமாக பார்த்தோம் அங்கே பாருங்க பிள்ளைகள் எங்களுடைய வீட்டு மின் சுற்றுக்கு வருகின்ற மின்னோட்டத்தின் வகை அதாவது இருநூற்றி முப்பது வோல்டேஜ் ஐம்பது ஹேர்ஸ் மற்றும் ஆடலோட்ட மின்னோட்டம் அந்த ஆடலோட்ட மின்னோட்டத்தை நாங்கள் மின் சாதனங்களுக்கு அதாவது அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்படும் மின் சாதனங்களுக்கு பயன்படுத்த முடியுமா இல்லை ஏன் அந்த மின்னோட்டமானது ஆவத்தினத்தின் வழியே அதாவது ஆவத்தனம் என்பது நேரத்துடன் அந்த மின்னோட்டம் பாயும் திசை சுற்றினூடாக மின்னோட்டம் பாயும் திசை மாறுபடுகின்றது எனவே அந்த மின் சாதனங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் எனவே இவ்வாறான மின் சாதனங்களை அதாவது ஆடலோட்ட மின்னோட்டத்தை நேரோட்ட மின்னோட்டமாக மாற்றுவதற்காக காணக்கூடியது தான் அதற்காக நாங்கள் பயன்படுத்துவது தான் உங்களுக்கு தெரியணும் சந்தி இருவாய்கள் இந்த சந்தி இருவாய்களை பயன்படுத்தி ஆடலோட்ட மின்னோட்டத்தை நேரோட்ட மின்னோட்டமாக மாற்ற முடியும் அந்த வகையில் நீங்க பாருங்க அரை அலை சீராக்கள் அந்த அரை அலை சீராக்கத்துல அதாவது ஆடலோட்ட மின்னோட்டத்துல நாங்கள் அரை அலை சீராக்கத்துல ஒரு இரு சந்தி இருவாயை பயன்படுத்தி அதாவது ஒரு பகுதி அதாவது நேர் பகு மேல் பகுதி அல்லது கீழ் பகுதி ஏதாவது ஒரு பகுதியினூடாக நாங்கள் மின்னோட்டத்தை பெற்றோம் அது அரை அலை சீராக்கம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதனுடைய வரைவு எவ்வாறு காணப்படுகின்றது அதாவது மேல் பகுதியில் அரை முடிகள் அதாவது முடிகள் காணப்படுகின்றது இதே நேரம் நாங்கள் முழு அலை சீராக்கம் அதாவது அரை அலை சீராக்கங்களில் மறையில் இருக்கிறதும் நேருக்கே வர வேண்டும் அவ்வாறு உருவாக்குவதற்கு அந்த முழு அலை சீராக்கத்தை உருவாக்குவதற்கு எங்களுக்கு என்ன தேவை அதை நாங்கள் எவ்வாறு ஒரு செயற்பாட்டினூடாக செய்து காட்டலாம் அது தொடர்பான விடயங்கள்லாம் நாங்கள் இங்கே பார்க்க இருக்கிறோம் அந்த வகையில் பாருங்கள் முழு அலை சீராக்கள் இந்த முழு அலை சீராக்களில் செயற்பாடு முக்கியமாக முழு அலை சீராக்கள் தேவையான பொருட்கள் உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கு இங்கே பாருங்கள் பல விடயங்கள் தரப்பட்டிருக்கு அந்த வகையில் இது உங்களுக்கு தெரியணும் இது என்னவாக இருக்கின்றது பிள்ளைகள் இது ஒரு டைனமோ சைக்கிள் டைனமோ ஏன் சைக்கிள் டைனமோல இருந்து பிறப்பிக்கப்படும் மின்னோட்டம் என்ன மின்னோட்டம் பிள்ளைகள் ஆடலோட்டம் மின்னோட்டம் ஏற்கனவே நீங்க கட்டிருக்கிறீங்க இந்த சைக்கிள் டைனமோல உள்ளே நீங்க பார்த்துருப்பீங்க காந்தம் கம்பிச்சுருள் அதாவது காந்தம காந்த புலத்துக்கும் கம்பிச்சுருள் வெட்டப்படும் போது அங்க மின் கா மின் காந்த தூண்டல் மூலம் மின்னோட்டம் அந்த கம்பிச்சுருள்ல ஏற்படுகின்றது அதன் மூ விளைவாக எங்களுக்கு உருவாகிற மின்னோட்டமானது ஆடலோட்ட மின்னோட்டம் எனவே இங்க சைக்கிள் டைனம் ஆடலோட்ட மின்னோட்டம் இங்க பாருங்க இருவாய் சந்தி இருவாய் நாங்க பயன்படுத்தணும் இந்த சந்தி இருவாயில பாருங்க இது அதாவது சில்வர் நிறத்துல நிறந்திட்டப்பட்டது கதோட்டாகவும் கருப்பு நிறத்துல இருப்பது அனோட்டாகவும் இருக்கு அதாவது இந்த பகுதி ஏ என்று குறிக்கப்படும் 
இந்த பகுதி நாங்கள் கேதோட் என்று கே என்று குறிக்கப்படும் இது உங்களுக்கு தெரியணும் மைய பூஜ்ஜிய கல்வனோமானே அதில் பாருங்கள் சிவப்பும் கருப்பென்னது நேர் மறைமுடிவிடங்கள் இது உங்களுக்கு தெரியும் என்ன இது பிள்ளைகள் இது ஒரு வகையான தடை அதாவது மாறும் தடை மாறும் தடையில் முக்கியமாக நாங்கள் பயன்படுத்துவது ஆய்வு கூடங்களில் பரிசோதனைக்காக ரயோதட் இந்த ரயோதட் என்ன செய்கின்றது பிள்ளைகள் உங்களுக்கு தெரியும் எங்களுக்கு தேவைகளுக்கு அதாவது எவ்வளவு மின்னோட்டம் தேவையோ அதற்கேற்ப நாங்கள் இந்த தடையை மாற்றுவதன் மூலம் அந்த சுற்றினூடாக பாயும் மின்னோட்டத்தை மாற்ற முடியும் அதன் காரணமாக இது மாறும் தடை ரயோதட்னு சொல்லப்படும் இதே நேரத்தில் எங்கள் பாருங்க பிள்ளைகள் அந்த வகையில் எங்கள் பாருங்க இது உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் இந்த சுற்றை பூர்ணப்படுத்துவதற்காக ஈயம் பயன்படுத்தணும் அதை பட்டாசு பிடியும் பயன்படுத்தணும் மின் பட்டாசு பிடி ஈயம் மற்றும் இந்த சுற்றை பூர்ணமாக்குறது எங்களுக்கு இந்த இலத்திரணியல் துணைக்கூறுகளை பொருத்துவதற்கு பயன்படுத்துவது நாங்கள் தொடுக்கும் கம்பிகள் இப்போது பார்ப்போம் இந்த முழு அலட்சி இறக்கத்தை நாங்கள் எவ்வாறு மேற்கொள்ளலாம் அந்த வகையில் முதல்ல பார்க்க வேண்டியது தேவையான பொருட்கள் செய்முறை என் என்பது பார்த்துருக்கோம் அடுத்தது தேவையான பொருட்கள் அதில் முதலாவது பாருங்கள் சைக்கிள் டைனமோ சைக்கிள் டைனமோ ரெண்டாவது பாருங்கள் அதாவது சந்தி இருவாய் நான்கு சந்தி இருவாய் நாங்கள் அரையலை சீராக்கத்திற்கு ஒரு இருவாயை பயன்படுத்தும் ஆனால் இங்கே முழு அலை சீராக்கத்திற்கு நான்கு அந்த வகையில் பாருங்கள் இங்கே நாங்கள் பயன்படுத்துறது உங்களை தெரியணும் மின்னோட்டம் பாயும் திசையை நாங்கள் அறிந்து கொள்வதற்கு மைய பூச்சிய கல்வினு மணி அல்லது மைய பூச்சிய மில்லி எம்பியர் மணி அல்லது மைய பூச்சிய அம்பியர் மணி பயன்படுத்தும் அந்த வகையில் இங்கே பாருங்கள் நாங்கள் இல்லை மைய பூச்சிய கல்வினோ மணி பயன்படுத்த முடியும் மைய பூச்சிய கல்வினோ மணி இதே நேரம் பாருங்க இது ரயோதட் அதாவது மின் சுற்று தேவையான மின்னோட்டத்தை பெறுவதற்காக தடையை மாற்றுவதன் மூலம் நாங்கள் மேற்கொள்ள முடியும் அதற்காக மாறும் தடையான ரயோதட் ஆய்வுக்கூடத்தில் பயன்படுத்தப்படும் அதே நேரம் இங்க பாருங்கள் இது உங்களுக்கு தெரியணும் ஈயம் அதாவது இந்த மின் சுற்றுக்களை இணைப்பதற்கு நீங்கள் ஏற்கனவே கட்டிருக்கிறீங்க அந்த மின் சுற்றுக்களை இணைப்பதற்கு தொடுப்பதற்கு நாங்கள் பற்றாசு பிடித்தல் செய்கின்றோம் அந்த வகையில் அதற்கு தேவை மவுத் என்று சொல்லப்படும் ஈயமும் அதே நேரம் உங்களுக்கு தெரியணும் பற்றாசு பிடிக்கும் மின் பற்றாசு பிடி அதாவது ஈயம் மற்றும் மின் பற்றாசு பிடித்தல் உபகரணம் கருவி இதே நேரம் பாருங்கள் தொடுக்கும் கம்பி பிள்ளைகள் இப்போது பாருங்கள் இங்கே என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது தெரிய வேணும் நாங்கள் சைக்கிள் டைனமோ பயன்படுத்த வேண்டும் சந்தி இருவாயி மைய பூச்சிய கல்வனோமானி ரயோதட் ஈயம் மின் பற்றாசு பிடித்தல் கருவி தொடுக்கும் கம்பி இதை பயன்படுத்தி நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் அந்த செய்முறையில் நாங்கள் பாருங்கள் நாங்கள் நான்கு சந்தி இருவாயில் பயன்படுத்துகிறோம் அந்த நான்கு சந்தி இருவாய்களில் நாங்கள் இங்கே பயன்படுத்த வேண்டிய முக்கியமான விடயம் அதாவது ரெண்டு ஒரு முன்முக கோடலாகவும் மற்றது பின்முக கோடலாகவும் நாங்கள் இணைக்க வேண்டும் அதாவது ரெண்டு முன்முக கோடல் ரெண்டு பின்முக கோடல் நாங்கள் முதல் அரையல சீராக்கம் பார்த்தோம் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு இருவாயை பயன்படுத்தி நாங்கள் படிக்குறை மாற்றி அதாவது நீங்கள் வீட்டு மின் சுற்றுக்கு வருகின்ற மின்னோட்டம் உங்களுக்கு தெரியும் இருநூற்றி ஐம்பது வோல்டேஜில் ஐம்பது ஹேர்ட்ஸில் அதாவது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஆடலோட்ட மின்னோட்டம் வருகின்றது அதை நாங்கள் படி குறை மாற்றி பயன்படுத்தி அதை என்ன செய்கிறோம் பிள்ளைகள் மூன்று வோல்டேஜ் ஆக அதே நேரம் ஐம்பது கேர்ட்ஸ் ஆடலோட்டத்தை வழங்குகின்றோம் அந்த ஆடலோட்ட மின்னோட்டமானது நாங்கள் முன்முக கோடலில் இணைக்கும் போது அந்த விஷயம் நீங்கள் கவனிக்க வேணும் அந்த விடியம் நீங்கள் கவனிக்கணும் முன்முக கோடலில் இணைக்கும் போது அந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் என்ன செய்கின்றோம் அந்த குறிப்பிட்ட பே பயப்பு சுற்று அதாவது பெயப்பு பயப்பு அந்த பயப்பு சுற்றுண்ட செல்கின்ற மின்னோட்டத்தை நாங்கள் பார்க்குறோம் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அந்த மின் குமல் இந்த ஒளிர்வை நாங்கள் பார்க்குறோம் அது உங்களுக்கு தெரிவானோம் அது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அரை அலை சீராக்கம் தான் நடைபெறுகின்றது 
இதே நேரம் இங்க நாங்க செய்ய விடுவது அதை செய்ய விரும்புவது இங்க முழு அலை சீராக்கல் அதற்கு நாலு சந்தி இருவாய்களை பயன்படுத்துறோம் அந்த நான்கு சந்தி இருவாய்களும் எவ்வாறு இணைக்கப்பட வேண்டும் அது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கணும் ஏன் அப்போதுதான் எங்களுடைய நோக்கம் முழு அலை சீராக்களின் நோக்கம் என்பது அதாவது நாங்க பார்த்திருப்பீங்கள் உங்களுக்கு வரைப்பு அதாவது நேரத்துடன் ஆவத்தனத்தின் வழியாக அந்த பாயும் மின்னோட்டத்தின் திசை சுற்றினூடாக மாறிக்கொண்டிருக்கின்றது எனவே அதை நாங்கள் ஒரு திசைக்கு கொண்டு வர வேண்டும் எனவே அரையலை சீராக்கம் நீங்கள் பார்த்துருக்கிறீங்க ஒரு திசையில் ஆனால் ஒரு இடைவெளி விட்டு விட்டு அதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இதே நேரம் முழு அலை சீராக்கம் செய்யும் போது அந்த பகுதியில் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய வேண்டியது ஒரு திசையில் அந்த அரை அதாவது நாங்கள் அரையலை சீராக்கத்தில் பெற்ற மின்னோட்டம் முழுவதும் ஒரு திசையில் பெறக்கூடியதாக இருக்கு அந்த வரைவு உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கணும் ஆகவே இப்போது பாருங்க பிள்ளைகள் செய்முறை இங்க பாருங்கள் இது உங்களுடைய பாடப்புத்தகத்திலே தரப்பட்டதுதான் நான்கு இருவாகியலை அனோட்டும் கதோட்டும் சரியாக இருக்குமாறு ஒரு பாலத்தின் வடிவத்தில் பற்றாசு பிடிக்க பிள்ளைகள் இது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டிய விடையம் அந்த இருவாய்கள் நான்கும் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்று பார்ப்போம் அதாவது உங்களுக்கு இந்த பகுதி முக்கியமாக தெரிந்திருக்க வேண்டிய விடையம் இவ்வாறு நாங்கள் பாருங்கள் இது உங்களை தெரிந்திருக்க வேண்டும் விளங்குதா பிள்ளைகள் அடுத்தது பாருங்கள் இவ்வாறு நான்கு இருவாய்களும் அந்த பட்டாசு பிடித்து அதாவது நாங்கள் அந்த சுற்றுப்பலகையில் இவ்வாறு பொருத்த வேண்டும் இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியணும் அனோட் கதோட் அதாவது இது ப்ளஸ் இது மைனஸ் இது ப்ளஸ் இது மைனஸ் இது ப்ளஸ் அனோட் இது கதோட் இது அனோட் இது கதோட் இப்போ பாருங்கள் இதை நாங்கள் எவ்வாறு இணைக்கப்பட வேண்டும் என்பது உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் இந்த வகையில் இவ்வாறு நாங்கள் இணைத்து கொள்ளலாம் இதே நேரத்தில் உங்களுடைய அடுத்த விடியம் தெரிய வேண்டியது இங்கே பாருங்கள் பாருங்க பிள்ளைகள் இப்போது இங்க நாங்கள் ஒரு கல்வனோமானிய அல்லது ஒரு மின் கோமலையோ இணைக்க முடியும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இந்த இடத்துல நாங்கள் இணைக்க வேண்டியது ஆடலோட்டம் மின்னோட்டம் ஆகவே இப்போது என்ன நடைபெறும் பாருங்கள் இங்க நாங்கள் இணைக்க வேண்டிய செயற்பாடு நான்கு இருவாயல் அனோட்டும் கதோட்டும் சரியாக இருக்குமாறு ஒரு பாலத்தின் வடிவத்தில் பற்றாசு பிடிக்க இந்த பாலத்தின் வடிவத்தில் பற்றாசு பிடிக்க உருவில் காணப்படுகின்றவாறு பாலத்துடன் ஓர் இரையோத்தற்றையும் ஒரு மைய பூச்சியை கல்வனோமானியும் தொடுக்க இல்ல நாங்கள் ரயோத்தற்றும் தொடுக்க வேண்டும் அதே நேரம் மைய பூச்சியை கல்வனோமானி அங்கே பயன்படுத்த வேண்டும் அதே நேரம் இப்போது சைக்கிள் டைனமோன் முடிவிடங்களுடன் தொடுத்து பிறப்பாக்கியின் முடிவிடங்களை எக்ஸ் ஒய் ஆகிய முடிவிடங்களுடன் தொடுத்து பிறப்பாக்கிய மெதுவாக சுழலை செய்தல் இங்க பாருங்கள் சைக்கிள் டைனமோன் முடிவிடங்களுடன் தொடுத்து அந்த பிறப்பாக்கியின் முடிவிடங்களை எக்ஸ் ஒய் ஆகிய முடிவிடங்களுடன் தொடுத்து பிறப்பாக்கிய மெதுவாக சுழலை செய்க கல்வனோமானியின் திரும்பலை அவதானிக்க 
திரும்பல் பெரிதனின் இறையதற்ற உகந்தவாறு செப்பன் செய்து அதனை குறைக்க ஏன் உங்களை தெரியணும் இதில் அதிக அளவு மின்னோட்டம் செல்லுமாக இருந்தால் அந்த கல்வனோமானி இந்த திரும்பல் ஏன் திரும்பல் என்பது பாயும் மின்னோட்டத்தின் அளவை காட்டுகின்றது எனவே அந்த திரும்பல் இந்த அளவை குறைக்க வேண்டும் அதற்காக நாங்கள் இங்கே ரயோதட்டை பயன்படுத்துகின்றோம் பாருங்கள் பிள்ளைகள் ரயோதட் இரண்டாவதாக ஆடட் பிறப்பாக்கிய முடிவிடங்களை எக்ஸ் ஒய் ஆகிய அதாவது ஆடலோட்டம் மின்னோட்டம் ஆடட் பிறப்பாக்கிய முடிவிடங்கள் எக்ஸ் ஒய் ஆகிய முடிவிடங்களுடன் தொடுக்க பிறப்பாக்கிய மெதுவாக சுழலை செய்து கல்வனோமானியின் திரும்பலை அவதானிக்க இப்போது உங்களுக்கு இதில் கல்வனோமானியின் திரும்பலை நாங்கள் அவதானிக்க வேண்டும் விளங்குதா பிள்ளைகள் இங்கே நாங்கள் மாறும் தடையான ரயோதட் இது நாங்கள் பயன்படுத்த முடியும் மாறும் தடைக்கின்ற குறியீடு உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கு இவ்வாறு நாங்கள் ரயோதட்டை பயன்படுத்த வேண்டும் இப்போது நாங்கள் பார்த்தது இந்த சுற்றை நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் ஆய்வுக்கூடத்தில் செய்து என்ன செய்ய வேண்டும் ஆய்வுக்கூடத்தில் செய்து பார்க்க வேண்டும் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் என்ன மாற்றம் ஏற்படுது என்பது வாருங்கள் ஆய்வுக்கூடத்துக்கு செல்வோம் பிள்ளைகள் இச்சை ஏற்பாட்டில் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது முழு அலை சீராக்கம் எவ்வாறு தொழிற்படுகின்றது என்பதை பார்க்க இருக்கிறோம் அந்த வகையில் முதல்ல நாங்கள் சில பொருட்கள் எங்களுக்கு தேவை இந்த செயற்பாடு செய்வதற்கு அதுக்கான தேவையான பொருட்களை பார்த்துக்கொள்வோம் இது ஏற்கனவே நீங்கள் கட்டணங்கள் மாறும் தடையான ரயோதட் ஆய்வுக்கூடங்களில் எமது தேவைக்கேற்ப மின்னோட்டத்தை பெறுவதற்காக நாங்கள் எங்கள் பயன்படுத்துவது இல்லை ரெண்டு முடிவிடங்கள் காணப்படுகின்றது இதில் ஒரு முடிவிடம் இணைக்கப்படும் மற்றைய முடிவிடம் இவ்வாறு இணைக்கப்படும் இது பாருங்கள் முற்றாக நாங்கள் பெறக்கூடியதாக இருக்கும் எம தேவைக்கேற்ற மாதிரி தடையை அதிகரிப்பதன் மூலம் மாற்றுவதன் மூலம் மின்னோட்டத்தை நாங்கள் சுற்றுநூடாக பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அதே நேரம் இங்கே பாருங்கள் கல்வனோமானி கல்வனோமானியில் ரெண்டு வகை இருக்குது ஒன்று சாதாரணமாக வாசிப்பு பெற்றுக்கொள்ளலாம் அதே நேரம் மைய பூச்சியை கல்வனோமானி இருக்குது அந்த வகையில் இது பாருங்கள் மைய பூச்சியை கல்வனோமானி இந்த மைய பூச்சியை கல்வனோமானி என்னது ரெண்டு திசைகள்லேயும் நாங்கள் மின்னோட்டத்தை அளந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அதாவது திசையும் அளந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் மின்னோட்டத்தையும் அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த வகையில் இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு திசை பக்கம் அதாவது ரெண்டு திசையிலையும் காட்டி பாருங்கள் மைய பூச்சியம் குறிக்கப்பட்டிருக்கு ரெண்டு திசையிலையும் பெரும்பாலும் குறிக்கப்பட்டிருக்கு இதே நேரத்தில் பாருங்கள் இங்கே நேர் முடிவுடன் மறைமுடிவுடன் தெரிய வேண்டும் அது மாத்திரமில்லை இது நீங்கள் ஆய்வுக்கூடங்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு டைனமோ இந்த டைனமோ உங்களுக்கு தெரியணும் என்ன மின்னோட்டத்தை உருவாக்குன்றது பிள்ளைகள் ஆடலோட்டம் மின்னோட்டம் அதாவது பொதுவாக வீட்டு மின் சுற்றில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஆடலோட்ட மின்னோட்டம் பெறப்படுகிறது அந்த ஆடலோட்ட மின்னோட்டமானது ஐம்பது ஹெர்ட்ஸ் மீடரில் மின்னோட்டம் பெறப்படுகிறது அந்த வகையில் அது கொப்பானதாக நாங்கள் இதை பயன்படுத்துகிறோம் டைனமோ டைனமோ என்பது ஆடலோட்ட மின்னோட்டத்தை பெறக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த தலையை நாங்கள் சுற்றுவதன் மூலம் எங்களுக்கு மின்னை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கு இப்போது பாருங்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இவ்வாறு மின்னோட்டம் ஏன் ஓடுது என்பதை பார்ப்போம் விலங்குத பிள்ளைகள் இங்கே பாருங்கள் இவ்வாறு நாங்கள் சுற்றுக்களை பூர்ணமாக்கிய பின்பு இதை நாங்கள் சுற்றுவோம் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் எவ்வாறு மின்னோட்டம் தொழிற்படுது என்பதை பார்ப்போம் ஓகே பிள்ளைகள் இப்போது கவனிங்கள் இதை நாங்கள் சுற்றும் போது பாருங்கள் ரெண்டு திசையிலையும் அதாவது கல்வனோமானியை நீங்கள் அவதானிக்க வேண்டும் ரெண்டு திசையிலையும் பாருங்கள் பாருங்கள் நான் மின்னோ டைனமோவோ ஒரு திசையில் சுற்றி கொண்டேன் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் ரெண்டு திசை ஓகே ரெண்டு திசையிலையும் பாருங்கள் மின்னோட்டம் ஓடுவதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் காரணம் இந்த கல்வனோமானியில் காட்டிகளானது ரெண்டு திசையிலையும் அசைகின்றது பாருங்கள் நே ஒரு திசையில் இவ்வாறு அசையும் போது மீண்டும் மற்றைய திசைக்கு அசைகின்றது ஆகவே எங்களுக்கு தெரியணும் டைனமோவில் என்ன மின்னோட்டம் செல்கின்றது ஆடலோட்டம் மின்னோட்டம் அந்த வகையில் இங்கே பாருங்கள் பிள்ளைகள் இந்த உங்களுக்கு அந்த சுற்று ஒரு பகுதி தரப்பட்டிருக்கின்றது இதில் பாருங்கள் இந்த பகுதி அதாவது பிக்யூ என்ற முடிவிடங்கள்லேருந்து நாங்கள் சுற்றி அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதில் பாருங்கள் மாறும் தடையை நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் இங்கே மாறும் தடையாக ஆய்வுக்கூடங்களில் ரயோதட் பயன்படுத்தப்படுகிறது அதே நேரம் ஜி என்பது உங்களுக்கு தெரியும் குறியீட்டில் நாங்கள் பயன்படுத்துவது இலத்திரமின் சுற்று கல்வனோமானி இவை தொடுக்கும் கம்பிகள் 
PQ and junction and the PQ Sandi Lasola, Maladin Nangal, LM and the Ungra Padapata de la Kurika Patricum, and the Pahudile Nangal in the dynamo, other cycle dynamo or Nekempo, the Engelke war means to sell hinder the Enberi Nanga Patham, and the Vagala Mundum or Murray Parangal Paranga trend the sale, Minotum, Selva de Nangal Avadanica, Kodia the Hereke. In the Sandar Patale in an Arakum, Engludia Silla Minsa the Nangal, Padi Pade, Avate Nangal in a sea wonder, Il Parapata in the Adal Otam in Notate, Nero Tamin Notamaha Mata Vandam, and the Nero Tamin Notamaha Matu the Kananga Pine Bartavadan, in a Iruvahi, and the Iruvahi in a non Giruahila Pine Bartti, other than non Giruahila Pine Bartti, Nanga in a Mulu Alechi Rakam sea wonder, other than Mulu Alechi Rakam and Badi, Ninga Blackamaha Catacolica, and the Vahaila. அதை பயன்படுத்துவதற்கு நாம் பயன்படுத்துவது இருவாய்கள் இந்த நான்கு இருவாய்களும் இவ்வாறு மீன் சுற்று பலகையில பொருத்தப்பட்டிருக்கு இதை நாங்கள் இவற்றுடன் இணைப்பதன் மூலம் இந்த ஆடலோட்ட சுற்றுடன் இணைப்பதன் மூலம் எங்களுக்கு பரப்படும் மின்னோட்டம் எவ்வாறு மாறுகின்றது என்பதை இப்போது நாங்கள் பார்ப்போம் அந்த வகையில் இங்க பாருங்க பிள்ளைகள் இந்த சுற்றுகளை இப்போது பாருங்க இதில்ல ஒரு முடிவிடம் and the Vahilam will be a part of the therapeutic means to very padam therapeutic and other means to palaman, the palachitu, in a parangal, idil and angle, ivar in the dynamo, cycle dynamo, in the moody would angle, porticolavandum, add to the hananga porticolavandi, parangapulical, rayo tete, ivar and angle, porticolavandum. That's the name of the name of the name of the The Sandar Patalining a Kavanika and the other. Parangal Aram Patalanangal in the PQ and Redathinudagan, an ardal autumn in Nota the Varangino. Ipo the Nangal Parangal, Ivar or Pala Chitinle in the Pala Chitilla, non Giriva Hill of Payam Berthi, and the non Giriva Hill of Meneka Patamura in Vulatriavanum, and the Vahiling a Parangal D one, D two, D three, D four, and the non Giriva Hill. In the Padatilla Carta Patamari, in a capatrike, in the Sutte Nangapurna Makia Pinbu, in the Ardalota Minotamada, cycle dynamo, younger chain bodu, in a Galveno Marilla, in the Avadana Kudeki then by the parpum. Parangal, Sutical Sariaka Purta Patraka Vendum, Ipo the Nangal in the dynamo, Sudatuam. In the Sandar Patraning Avadanica Vendia, in the Sandar Patraning Avadanica Vendia, the Parangal. Nan dynamo or the sailor than Sutuvundin, and the Sandar Patala in the Galveno Manila, Uvar Kati Asa in the day, in other than Engle, Avadan at the Petticola Kodia Darakum, and the Vahilanga Parangal Ada for the Ninga Pathir Hell, Munia Sandar. And the Mundi Sandar Pamin by the Ninga Parker, other of the PQ Ville, other of the Maran Tadayo Galvanomani and Nekimpo, Galvanomani in the Kati another, Dynamo Sutumpo, Rendit the Salem, Asain the Nanga Avadanito, other of the Kati, Galvanomani in Kati, Rendit the Salem, Asain the Karnam, Anga Parapatam in Notam, Adalotam in Notam, Aka Dynamo La Paraparam in Notam, Adalotam in Notam. In the Sandar Patrananga Parkam Bode, in a non Giriva Hill of Pine Bertram, and the non Giriva Hill of Pine Bertham Bode, in a Parapada, the Nuka, Orithisay Nudaka, other the Galvanoman in Kati, Orithisay Nudaka, Savare, Parka Kodiraka, how in a Parapada, in the non Giriva Hill in Pine Bertinanga, Minsutra Todukum Bode, Parapad Minotamada, Nerotam Minotam, other of the Arab. Mulu alechi rakamaka parapada, aining a nang sutum bodam, Kanika kudia the reker, parango, uru pakame, uru pahudile, 
அல்லது ஒரு திசையிலே மின்னோட்டம் ஓடுவதற்கான காட்டி அசைவதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கு ஆகவே பிள்ளைகள் இந்த பேரங்கள் இந்த சுற்றில் நீங்க பார்க்கக்கூடியதா இருக்கு ஆரம்பத்தில் நாங்க பி கியூல சைக்கிள் டைனமோ இணைத்து இப்போது நாங்கள் எக்ஸ் வைல சைக்கிள் டைனமோ இணைக்கும் போது இந்த சுற்றினூடாக மின்னோட்டம் பாய்வதை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் எக்ஸினூடாக மின்னோட்டம் செய்யும் போது இருவாய்களான டி ஒன் டி த்ரீ நூடாக மின்னோட்டம் செல்லும் அதே நேரம் வையினூடாக மின்னோட்டம் செய்யும் போது டி டூ டி ஃபோனூடாக மின்னோட்டம் செல்லும் ஆகவே இங்கே பாருங்கள் முழு அலைச்சி இறக்கம் நடைபெறுகிறது இது தொடர்பான பாதைகளை நாங்கள் வகுப்பறையில் விளக்கமாகவும் விரிவாகவும் கற்போம் பிள்ளைகள் நீங்கள் என்ன அவதானத்தை பெற்றீர்கள் இப்போது உங்களை தெளிவாக விளங்கியிருக்கும் அதாவது நாங்கள் நான்கு சந்தி இருவாய்களை பயன்படுத்தி ஆடலோட்ட மின்னோட்டத்தை ஒரு திசையில் உருவாக்கியிருக்கிறோம் ஏன் உங்களுக்கு தெரியணும் கல்வனோமானி எவ்வாறு திரும்பலை அடைந்தது அதாவது ஒரு திசையில் தான் கல்வனோமானி திரும்பல் அடைந்தது நீங்கள் ஆடலோட்ட மின்னோட்டத்தை பார்க்கும்போது கல்வனோமானியை நீங்கள் இணைத்தீர்கள்னா கல்வனோமானி ரெண்டு திசையிலையும் திரும்பல் அடையும் ஏன் அங்கே ஆடலோட்ட மின்னோட்டம் என் ஆபத்து நம்பரையே மின் சுற்று நூடாக பாயும் மின்னோட்டத்தின் இந்த திசை மாறுகின்றது அதாவது நேரத்துடன் மின்னோட்டம் பாயும் திசை மாறுகின்றது ஆனால் இங்கே நாங்கள் நான்கு சந்தி இருவாய்களை பயன்படுத்தி அந்த பால சுற்று நூடாக மின்னோட்டத்தை வழங்கும் போது ஆடலோட்ட மின்னோட்டத்தை வழங்கும் போது எங்களுக்கு பெறப்பட்டது என்னவாக இருந்தது பிள்ளைகள் கல்வனோமானி ஒரே திசையில் திரும்பல காட்டுவதை நாங்கள் அவதானித்தோம் எனவே பிள்ளைகள் உங்களுக்கு சந்தி இருவாய்களை பயன்படுத்தி நாங்கள் ஆடலோட்ட மின்னோட்டத்தை ஒரு திசையில் செல்லக்கூடியதாக நேரோட்ட மின்னோட்டமாக மாற்ற முடியும் விளங்குதா பிள்ளைகள் ஆகவே இப்போது பார்ப்போம் நாங்கள் அந்த அவதானங்களை எழுதுவோம் அந்த வகையில் பாருங்கள் சுற்றில் இணைக்கப்பட்ட கல்வனோமானி சுற்றில் இணைக்கப்பட்ட கல்வனோமானி ஒரு திசையில் அதன் காட்டி திரும்பல் அடைந்தன இதிலிருந்து நீங்க பெற்ற முடிவு பாருங்க பிள்ளைகள் நீங்க பெற்ற முடிவு அதாவது ஆடலோட்ட மின்னோட்டத்தை நாங்கள் நேரோட்ட மின்னோட்டமாக மாற்றுவதற்கு இந்த சந்தி இருவாய்களை பயன்படுத்த முடியும் அதிலையும் நாங்கள் நான்கு சந்தி இருவாய்களை நாங்கள் பால சுற்றினூடாக இணைக்கும் போது பெறப்படுகின்ற மின்னோட்டம் நேரோட்ட மின்னோட்டமாகும் அந்த வகையில் பாருங்கள் ஆடலோட்ட மின்னோட்டத்தை சந்தி இருவாய்கள் மூலம் சந்தி இருவாய்களை பயன்படுத்தி இருவாய்களை பயன்படுத்தி ஒரு திசையில் பாயும் மின்னோட்டமான நேரோட்ட மின்னோட்டத்தை நேரோட்ட மின்னோட்டத்தை பெற முடியும் விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது அதன் எவ்வாறான விளக்கம் என்பதை பார்ப்போம் பிள்ளைகள் இதை நாங்கள் வரவினூடாக பார்க்கும் போது பிள்ளைகள் இல்லை உங்களை தெரிந்திருக்க வேணும் வரவினூடாக ஆடலோட்டம் மின்னோட்டம் நேரத்துடன் எவ்வாறு மாறுபடுகின்றது பாருங்கள் இது மின்னோட்டம் இது உங்களுக்கு தெரியணும் நேரம் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் எவ்வாறு மாறுபடுகின்றது ஆடலோட்ட மின்னோட்டம் ஆபத்தனம் வழியே 
திசை மாறிய வண்ணம் இருக்கு பாருங்க பிள்ளைகள் இவ்வாறு மாறிய வண்ணம் காணப்படும் இதே நேரம் இப்ப இது ஆடலோட்டம் மின்னோட்டம் ஆடலோட்ட மின்னோட்டம் இதே நேரம் பாருங்க பிள்ளைகள் என்னொரு விடயம் இதை நாங்கள் இப்போது அந்த முழு அலை சீராக்கல் செய்தும் போது இது நீங்க பாருங்கள் நாங்கள் அரையலை சீராக்கம் செய்ய எப்படி இருந்தது அதே நேரம் முழு அலை சீராக்கம் செய்யும் போது எப்படி இருக்க போனது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் இது நேரம் இதே நேரம் ஓட்டம் மின்னோட்டம் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் பாருங்கள் அந்த அலையரை சீராக்கம் அதாவது நாங்கள் அரையலை சீராக்கமாக பார்க்கும்போது இவ்வாறு காணப்பட்டது அரையலை சீராக்கம் இதே நேரம் நாங்கள் முழு அலை சீராக்கம் செய்யும் போது அந்த மின்னோட்டமானது பாருங்கள் எவ்வாறு மாறுகின்றது பாருங்கள் இவ்வாறு அதாவது ஒரு திசை நீங்கள் பாருங்கள் இங்கே ஆவத்தனத்தின் வழியாக திசை மாறி இருக்கு மின்னோட்டம் பாயின் திசை மாறுகின்றது ஆனா இங்க அரையல சீராக்கம் செய்யும் போது எங்களுக்கு பெறப்பட்ட மின்னோட்டம் எவ்வாறு அதே நேரம் முழு அலை சீராக்கம் செய்யும் போது பெறப்படுகின்ற மின்னோட்டம் எவ்வாறு என்பது இப்போது உங்களுக்கு தெளிவ தெளிவாக விளங்கியிருக்கு அதாவது நாங்க சந்தி இருவாய பயன்படுத்தி செய்யப்பட்ட முழு அலை சீராக்கள் சந்தி இருவாய்களை பயன்படுத்தி ஆடலோட்டத்தை நேரோட்டமாக மாற்றும் போது மின்னோட்டம் நேரத்துடன் மின்னோட்டம் நேரத்துடன் விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கியிருக்கும் நாங்கள் இந்த சந்தி இருவாயை பயன்படுத்தி அந்த பால சுற்றினை அமைத்து எங்களுக்கு அரையல சீராக்கம் எவ்வாறு மின்னோட்டம் பெறப்பட்டது அதே மாதிரி ஆடலோட்ட மின்னோட்டத்தை முழு அலை சீராக்கம் மூலம் எவ்வாறு மின்னோட்டம் பெறலாம் என்பதை பார்த்துருப்பீங்க ஏன் நீங்கள் பாருங்கள் அந்த காட்டியானது கல்வினோமனின் காட்டியானது ஒரு திசையில் தான் இங்கே அசைவதை பார்த்தோம் இப்போது நாங்கள் இதனுடைய விளக்கத்தை பார்ப்போம் அந்த வகையில் பாருங்கள் முழு அரை சீராக்கம் முழு அலை சீராக்கம் இங்கே பாருங்கள் நாங்கள் அரை அலை சீராக்கத்துக்கு பயன்படுத்தினதோ தனி ஒரு சந்தி இருவாய் இதே நேரம் நாங்கள் முழு அலை சீராக்கத்துக்கு நான்கு சந்தி இருவாய்களை பயன்படுத்தி அதில் ரெண்டு முன்முக கோடல்கள் மற்றும் ரெண்டு பின்முக கோடல்கள் அதாவது ஒன்றின் சார்பாக ஒன்று காணப்படும் அந்த வகையில் பாருங்கள் தனி இருவாய்க்கு பதிலாக நான்கு இருவாய்களை உரு உருவில் காட்டப்பட்டவாறு தயார் செய்து ஆடலோட்டத்தை அதனூடாக பாய செய்யும் போது ஆடலோட்டத்தின் இரு அலை பகுதிகளும் ஒரே திசையில் பாய செய்யலாம் இங்க பாருங்க நாங்கள் இந்த செயற்பாட்டில் செய்த முக்கியமான விடயம் இல்ல நீங்க பார்க்கக்கூடியதா இருக்கு நாங்கள் செய்யப்பட்டது இந்த ரெண்டு இருவாய்கள் பாருங்க சந்தி இருவாய்கள் முன்முக கோடல் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் பின்முக கோடல் ஆகவே இங்கே பாருங்கள் மொத்தமாக நான்கு சந்தி இருவாய்களை பால சுற்றில் அமைத்து இங்கே என்ன செய்கின்றோம் நாங்கள் இவ்வாறான ஒரு உருவை அமைத்த பின்பு பால சுற்று அமைத்த பின்பு நாங்கள் இவ்வாறு சைக்கிள் டைனோமோனூடாக மெதுவாக மின்னோட்டத்தை வழங்குகின்றோம் இங்கே மாறும் தடையை பயன்படுத்துகிறோம் எங்களுக்கு தேவையான அளவு மின்னோட்டத்தை பெறுவதற்கு எங்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் கல்வனோமான் என்ற காட்டியானது எப்போதும் ஒரு திசையிலேயே காணப்பட்டது விளங்குதா பிள்ளைகள் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் என்ன நடைபெற்றது அதன் வரைவு இவ்வாறு மாறுகின்றது என்பது தெரிய வேண்டும் ஏன் ஒரு திசையில் தான் அந்த மின்னோட்டம் பாயின்றது அந்த வகையில் இங்கே பாருங்க பிள்ளைகள் தனி இருவாய்க்கு பதிலாக பாருங்கள் தனி இருவாய்க்கு பதிலாக நான்கு இருவாய்களை உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு தயார் செய்து ஆடலோட்டத்தை 
அதனூடாக பாய செய்யும் போது ஆடலோட்டத்தின் இரு அறை பாருங்கள் இரு அறை அலைப்பகுதிகளும் ஒரே திசையில் பாய செய்யலாம் இந்த வகையில பாருங்கள் இதுல நாங்க வரையப்பட்டது இது ஆரம்பத்துல அரை அலை சீராக்கத்துல நாங்க புறப்பட்டது இது ரெண்டாவது நீங்க பார்த்துருப்பீங்க ஆகவே எங்க பாருங்கள் முழு அலை சீராக்கம் செய்யப்படுகின்றது முதல் ஒரு அலை சீராக்கம் நாங்கள் செய்ய போது ஒரு இருவாயை பயன்படுத்தி அரை அலை சீராக்கம் செய்யும் போது இது பெறப்பட்டது முழு அலை சீராக்கம் செய்யும் போது இவ்வாறு பெறப்படும் விளங்குதா பிள்ளைகள் அந்த வகையில் பாருங்கள் இத்தகைய ஒரு பால சுற்று பின்வரும் உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளது இங்கு வைப்புள்ளிக்கு சார்பாக எக்ஸ் நேராக காணப்படுவதுடன் அதே நேரம் காரணம் டி ஒன் டி த்ரீ முன் கோடலுட்டும் டி டூ டி ஃபோர் பின்முக கோடலுட்டும் காணப்படும் இங்க பாருங்கள் இதுல நாங்க அடுத்ததாக பார்க்கலாம் இந்த சுற்று எவ்வாறு காணப்படுகின்றது இதுல பாருங்கள் இது நாங்கள் ஆடலோட்டம் மின்னோட்டத்தை பயன்படுத்தி நாங்கள் எவ்வாறு செய்ய வேண்டும் என்பதற்கான சுற்று தரப்பட்டிருக்கு அதுல இங்க நாங்கள் ஆடலோட்டத்துக்கு பதிலாக இங்க நேரோட்டம் தரப்பட்டிருக்கு காரணம் என்ன இதனூடாக நீங்க இலகுவாக விளங்கிக் கொள்வதற்கு ஏன் ஆடலோட்டத்துல நேர் முடிவிடம் மறைமுடிவிடம் எவ்வாறு நாங்கள் குறிப்பிட முடியாது ஏன் அது மாறி மாறி மின்னோட்டம் செல்கின்றது ஆனால் உலர் மின்கலத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் போது அங்கே உங்களுக்கு தெரியும் நேர் முடிவிடம் மறைமுடிவிடம் ஏன் அங்கே உருவாகிற மின்னோட்டம் என்ன என்பது தெரியும் நேரோட்ட மின்னோட்டம் எனவே நேரோட்ட மின்னோட்டம் உங்களுக்கு தெரியும் எத்தி செயல நூடாக மின்னோட்டம் பாய்கின்றது அந்த சந்தர்ப்பத்தில் கல்வனோமானி எவ்வாறு காணப்படுகின்றது போன்ற விடயங்களை பார்க்க முடியும் ஆகவே பிள்ளைகள் இப்போது உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கி இருக்கும் இதில் பாருங்க இத்தகைய ஒரு பாலை சுற்று பின்வரும் உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளது இங்கு வாய் புள்ளிக்கு சார்பாக எக்ஸ் நேராக காணப்படுவதுடன் காரணம் டி ஒன் டி த்ரீ முன்முக கோடலுட்டும் டி டூ டி ஃபோர் பின்முக கோடலுட்டும் காணப்படும் இங்கு டி ஒன்னினூடாக பாயும் மின்னோட்டம் மின் குமுலூடாக சென்று மீண்டும் டி த்ரீனூடாக பட்டரியின் முறை மறைமுடிவிடத்தை அடைகின்றது இப்போது பாருங்க பிள்ளைகள் இங்க என்ன மாற்றம் ஏற்படுதுன்னு பார்ப்போம் அதாவது நாங்கள் ஆடலோட்ட மின்னோட்டம் சைக்கிள் டைனமோ வைத்து நாங்க பார்த்தது இப்போது நாங்க பட்டரியை வைத்து பார்க்கும் போது என்ன மாற்றம் ஏற்படுது அந்த வகையில இங்க பாருங்க உங்களுக்கு தெரியவனை இங்கே தரப்பட்டிருக்க பேட்டரியின் அளவு நாலு தசம் அஞ்சு வோல்டேஜ் பேட்டரி தரப்பட்டிருக்கு நாலு தசம் ஐந்து வோல்டேஜ் பேட்டரி தரப்பட்டிருக்கு பாருங்க இதே நேரத்தில் இங்கே பாருங்கள் இதில் உங்களுக்கு தரப்பட்ட இந்த மின்கூமல் ரெண்டு தசம் அஞ்சு வோல்டேஜ் இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு தடைகள் டி ஒன் டி த்ரீ அதே நேரம் பாருங்கள் டி டூ டி ஃபோர் இங்க பாருங்க எக்ஸ் ஒய் என்ற முடிவிடங்கள் தரப்பட்டிருக்கு இங்க பாருங்க டி ஒன்னும் டி த்ரீயும் எவ்வாறு இணைக்கப்பட்டிருக்கு பிள்ளைகள் இந்த சந்தர்ப்பத்தை எக்ஸ் ஒய் சார்பாக நீங்க பார்க்கும் போது எக்ஸ் ஆனது நேர் முடிவிடம் ஒய் மறை முடிவிடம் அந்த வகையில இங்க பாருங்க டி ஒன் ஆனது அனோட்டோட தொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதே நேரம் டி த்ரீ த்ரீயும் பாருங்க எவ்வாறு இணைக்கப்பட்டிருக்கு இது வந்து கதோட் இது அனோட் ஆகவே இங்க பாருங்க டி த்ரீயும் எவ்வாறு இணைக்கப்பட்டிருக்கு பிள்ளைகள் உங்களை தெரியவனும் அனோட்டோட இணைக்கப்பட்டிருக்கு ஆகவே இங்க பாருங்க டி ஒன் டி டூ என்பது முன்முக கோடல்ல இணைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த சந்தர்ப்பத்தில் பாயுங்க பாருங்க பிள்ளைகள் மின்னோட்டம் பாயின்ற பாத பாதையை நாங்கள் பார்க்கலாம் பாருங்க இவ்வாறு செல்கின்ற மின்னோட்டமானது நீங்க இலகுவாக அறிந்து கொள்ளலாம் இவ்வாறு செல்கின்ற மின்னோட்டம் இவ்வாறு சென்று பின்பு இவ்வாறு சென்று அந்த திசையை நீங்க பார்க்கலாம் இவ்வாறு சென்று இந்த புள்ளியினூடாக இவ்வாறு சென்று இவ்வாறு சென்று இங்க இந்த சந்தர்ப்பத்தில் பாருங்க இந்த சிவப்பால் இணைக்கப்பட்டது உங்களை தெளிவாக விளங்கியிருக்கணும் அதாவது டி த்ரீனூடாக சென்று பாருங்கள் வையினூடாக மீண்டும் வருகின்றது எனவே ஒரு சுற்று பாருங்க இந்த சந்தர்ப்பத்தில் உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்க வேணும் எக்ஸ் ஒய் இது இந்த பாதியை நாங்கள் எழுதும் போது இங்கே பாருங்க பிள்ளைகள் எக்ஸ் ஒய் அதாவது எக்ஸ் அதாவது மின்கலம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க மின்கலங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணப்படுகின்றது மின்கலங்கள் பிள்ளைகள் பாருங்க இந்த சந்தர்ப்பத்தில் 
அதாவது மின்கலங்கள் அந்த மின்கலங்கள் இந்த எக்ஸ் முடிவிடத்திலிருந்து பாருங்கள் எவ்வாறு செல்லுகின்றது முதலாவது பாருங்கள் டி ஒன் டி ஒன்னுக்கு சென்று பின்பு அது என்ன செய்ய போகின்றது பி பியினூடாக யாருக்கு செல்லுனது பி என்றவருக்கு செல்லுது பல்ப் அதன் ஊடாக கியூடாக எங்கே செல்லுகின்றார் பிள்ளைகள் பல்ப்லேருந்து கியூடாக கியூடாக வருகின்றவர் எவ்வாறு செய்கின்றார் டி த்ரீக்கு செல்கின்றார் பாருங்கள் டி த்ரீக் அதன் ஊடாக எங்கே வருகின்றார் வாயுக்கு வருகின்றார் இதுதான் நீங்கள் ஆரம்பத்தில் அதாவது டி ஒன்னும் டி த்ரீயும் தான் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் முன்முக கோடல் இருக்கு எனவே இவ்வாறு மின்னோட்டம் பாய்கின்றது இதே நேரம் டி ஃபோர் டி டூனூடாக மின்னோட்டம் பாயவில்லை இதனூடாகவும் இதனூடாகவும் மின்னோட்டம் பாயவில்லை ஏன் இவை என்ன செய்கின்றது எக்ஸின் சார்பாக இவை என்ன செய்கின்றது பின்முக கோடல் இணைக்கப்பட்டிருக்கு உங்களுக்கு தெரியும்னா அதாவது மின் முதலுடன் பின்முக கோடல் இணைக்கப்படும் போது அல்லது சந்தி இருவாயை நாங்கள் முன்முதலுடன் பின்முக கோடல் இணைக்கப்படும் போது அதனூடாக மின் சுற்று அந்த மின் சுற்றினூடாக மின்னோட்டம் பாயாது ஏன் உங்களுக்கு தெரியணும் சந்தி இருவாயானது ஒரு திசையில் மின்னோட்டத்தை கடத்து செல்லவிடும் காரணம் என்ன அந்த இந்த சந்தர்ப்பம் அதாவது பாருங்கள் டி ஒன் டி த்ரீயில் வரிதாக்க பிரதேசம் என்ன செய்கிறது ஒடுக்கப்பட்டு இல்லாமல் சென்று அந்த சுற்றினூடாக மின்னோட்டம் பாயும் ஆனால் இங்கே டி டூ டி ஃபோரில் என்ன நடைபெறுகின்றது அது பாருங்கள் மறைமுடிவிடங்கள் நேர்முடிவிடங்கள் எவ்வாறு இணைக்கப்படுதுன்றது அதாவது மின்கலத்தின் நேர்முடிவுடன் இருவாயின் கதோட் அதாவது மறைமுடிவிடம் இணைக்கப்படுது எனவே இங்கே வரிதாக்கள் பிரதேசம் மேலும் அகலமாகின்றது அதாவது அதிகரிக்கின்றது எனவே அதன் ஊடாக என்ன தடுப்பாளத்தை மேலும் அதிகரிக்க அந்த சுற்றினூடாக மின்னோட்டம் பாயாது அதன் காரணமாக அது பின்முக கோடல் இருக்கின்றது ஆகவே இப்போது பாருங்கள் முதலாவது சந்தர்ப்பத்தை நீங்கள் கருதும் போது உங்களுக்கு தெரியணும் டி ஒன் டி த்ரீ பாலம் அதாவது இந்த இருவாய் பாலத்தில் டி ஒன் டி த்ரீனூடாக மின் ஓட்டம் பாயும் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு திசையினூடாக பாருங்கள் இந்த திசையினூடாகத்தான் மின்னோட்டம் செல்லும் இது முதலாவது சந்தர்ப்பம் விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த விடியத்தை பார்ப்போம் அடுத்தது ரெண்டாவது சந்தர்ப்பம் நாங்கள் இதில் ஆடலோட்டத்தை நாங்கள் பயன்படுத்தாமல் மின்கலத்தை பயன்படுத்துகிறோம் என் முடிவிடம் மாற்றுகின்றோம் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் பாருங்கள் இங்கே முடிவிடத்தை மாற்றுகின்றோம் பாலச்சுட்டை மாற்றவில்லை நாங்கள் முடிவிடத்தை தான் மாற்றும் மின்கலத்தின் முடிவிடம் அதாவது இப்போ வையானது நேராகவும் எக்ஸ் சார்பாக வை நேராக இருக்கின்றது அந்த சந்தர்ப்பத்தில் எவ்வாறு மின்னோட்டம் செல்லுகின்றது பாருங்கள் நான் அதே இதுதான் நான்கு தசம் அஞ்சு வோல்டேஜ் இங்கே எக்ஸ் ஒய் ஆனால் இங்கே வை ஆனது மின் முதலின் நேர் முடிவிடத்திடம் எக்ஸ் ஆனது மின் முதலின் மறை முடிவிடத்திடம் இணைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த சந்தர்ப்பத்தில் யார் முன்முக கோடலில் இணைக்கப்பட்டிருக்கு பாருங்கள் பிள்ளைகள் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் உங்களுக்கு தெரியணும் வை ஆனது ப்ளஸ் அதாவது மின்கலத்தின் நேர் முடிவிடமானது இங்கே பாருங்கள் இது மறை முடிவுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கு கதோட் ஆக இதனூடாக மின்னோட்டம் பாயாது ஆனால் இங்கே பாருங்கள் இவர் என்ன செய்கின்றார் அனோட் ஆக இங்க மின்னோட்டம் பாயும் இவ்வாறு சென்றது இங்க மீண்டும் பாருங்க இந்த திசையினூடாக செல்லாது காரணம் இது என்ன நடைபெற்றிருக்கு இது பின்முக கோடல் இணைக்கப்பட்டிருக்கு ஆக இதனூடாக மின்னோட்டம் பாயாது ஆக இங்க பாருங்க பியினூடா சென்று மீண்டும் பியினூடா சென்று பாருங்க மின்னோட்டம் பாயும் திசை இங்கேயும் ஒரு திசை இங்கேயும் ஒரு திசை சேம் திசையில அதாவது இவ்வாறு சென்று இப்போது பாருங்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இவ்வாறு செல்லாது இது உங்களை தொடுக்கும் கம்பி இது என்ன நடைபெறுகின்றது டி ஃபோர் நூடாக ஏன் இங்கே பாருங்கள் எவ்வாறு இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதாவது இது அனோட்டுடன் மின்கலத்தின் நேர் முடிவுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கு ஆக இங்கே இதன் ஊடாக மின்னோட்டம் பாயும் ஆக இங்கே கவனிக்க வேண்டிய விடயம் பிள்ளைகள் இந்த மின்னோட்டமானது பாயும் திசையை நீங்கள் பாருங்க பிள்ளைகள் இவ்வாறு சென்று இவ்வாறு சென்று டி ஃபோர் நூடாக சென்று மீண்டும் எக்ஸ் ஆக இப்போது பாயும் இதனுடைய திசையை நீங்கள் பார்க்கும் போது மின்கலங் இந்த மின்கலங்கள் இந்த மின்கலங்களில் நீங்கள் பார்க்கலாம் பிள்ளைகள் வை வை ஏன் நேர் முடிவுடம் அதுலேருந்து பாருங்கள் யாரனூடாக செல்கின்ற டி டூ 
அதன் பின்பு பாருங்கள் பி அதிலிருந்து பெறப்போகின்றது உங்களுக்கு தெரியணும் பி இங்கே பாருங்க பிள்ளைகள் பி இவ்வாறு உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் பிள்ளைகள் கியூ அந்த கியூவிலிருந்து மீண்டும் யாருக்கு செல்கின்றார் பிள்ளைகள் பாருங்கள் டி ஃபோர் டி த்ரீ பின்முக கோடல் இருக்கு டி ஃபோர் இவ்வாறு மீண்டும் எட்ஸுக்கு ஆகவே மின்கலங்கள் இந்த முடிவிடங்களுக்கு வருகின்ற ஆகவே இங்கே பாருங்கள் ட்ரெண்டு சந்தர்ப்பத்திலேயும் நீங்கள் மின்னோட்டம் பாயிர திசையை பார்க்கலாம் பாருங்கள் பி அதே நேரம் இங்கேயும் பியினூடாகத்தான் செல்கின்றது பாருங்கள் இதை நாங்கள் இவ்வாறு எழுத முடியும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இதில் பி பாருங்கள் ரெண்டு சந்தர்ப்பத்திலையும் பியினூடாக ஒரு திசையினூடாகத்தான் மின்னோட்டம் செல்கின்றது ஆகவே இங்கே பாருங்கள் இங்கே நான்கு இருவாய்களை பயன்படுத்தி நாங்கள் பால சுற்றொன்றை அமைக்கின்றோம் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் மின்கலங்களை பயன்படுத்துகிறோம் என் மின்கலங்களில் நாங்கள் இலகுவாக முடிவிடங்களை அறிந்து கொள்ள முடியும் நேர்முடிவிடம் மறைமுடிவிடம் எனவே இங்கே பாருங்கள் நேர்முடிவிடத்துடன் இருக்க எக்ஸ் நேர் சார்பாக இருக்கின்றது வையின் சார்பாக வையின் சார்பாக எக்ஸ் நேர் எனவே இங்கே டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ முன்முக கோடல் இணைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த சந்தர்ப்பத்தில் டி ஒன் மற்றும் டி த்ரீ முன்முக கோடல் முன்முக கோடல் இதே நேரம் பாருங்கள் டி டூ கமா டி ஃபோர் அது பின்முக கோடல் காணப்படுகின்றது பின்முக கோடல் பின்முக கோடல் எனவே அதனூடாக மின்னோட்டம் பாயாது ஆக இங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு திசையில் மின்னோட்டம் செல்கின்றது இதே நேரம் இந்த திசையில் ஒரே திசையில் தான் மின்னோட்டம் செல்கின்றது ஆனால் பாயும் இருவாய்கள் என்ற வேறுபடுகின்றது அந்த வகையில் இங்கே ரெண்டாவது சந்தர்ப்பத்தை நீங்கள் பார்க்கும்போது நாங்கள் முடிவிடங்களை மாற்றி என கேட்க பாருங்கள் இங்கே டி டூ கமா டி ஃபோர் எவ்வாறு காணப்படுகின்றது முன்முக கோடல் இதே நேரம் டி ஒன் கமா டி த்ரீ என்பன பின்முக கோடல் ஆக பிள்ளைகள் இப்போ முன்முக கோடல் பின்முக கோடல் இவ்வாறு இருக்கும் போது நான்கு இருவாய்களை பயன்படுத்தி நான்கு சந்தி இருவாய்களை பயன்படுத்தி எங்களுக்கு ஒரு திசையில் ஆடலோட்டம் மின்னோட்டத்தை நேரோட்டம் மின்னோட்டமாக மாற்ற முடிகின்றது என்பது தெளிவாக விளங்கியிருக்க வேண்டும் இது ஒரு பால சுற்று இங்கே பாருங்கள் ஒரு திசை என்பது நீங்கள் எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலையும் அந்த மின்குமுள்ளடாக ஒரு திசையில் மின்னோட்டம் பாய்வதை நீங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்குது பிள்ளைகள் இங்கே பாருங்கள் இங்கே நான்கு தசம் அஞ்சு வோல்டேஜ் தரப்பட்டிருக்கு இங்கே ரெண்டு தசம் அஞ்சு வோல்டேஜ் உள்ள மின் குமிழ் தரப்பட்டிருக்கு இங்கே காரணம் என்ன என்பது தெளிவாக இருக்க வேண்டும் ஏன் இந்த சுற்று எப்போதும் உங்களுக்கு நாங்கள் சிலிக்கன் அல்லது ஜெர்மானியம் ரெண்டு நாங்கள் குறை கடத்திகள் பயன்படுத்துகிறோம் அந்த வகையில் சிலிக்கனை நாங்கள் உள்ளிட்டு குறை கடத்தியாக பயன்படுத்தின வெளு கடத்திகளில் வெளியீட்டு குறை கடத்திகளில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த பூச்சியந்தசம் ஏழு தடுப்பழுத்தமாக இருக்கும் எனவே அவற்றை மீறுவதற்காக இருக்க வேண்டும் எனவே இங்கே ரெண்டு இருவாய்கள் பாயின் பயன்படுத்துகிறோம் ஒரு தடவை எனவே கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு தெரியணும் ஒன் பூச்சியந்தசம் ஏழு தர ரெண்டு ஒன்று தசம் நான்கு வோல்டேஜ் எனவே ஒன்று தசம் நான்கு வோல்டேஜிலும் கூடினதாக இருக்க வேண்டும் அந்த வகையில் இங்கே நாங்கள் ஒன்று நான்கு தசம் அஞ்சுலேருந்து ஒன்று தசம் நான்கு வோல்டேஜை கழிக்கும் போது எங்களுக்கு கூடின வோல்டேஜ் ஆக இந்த சுற்றினூடாக மின் ஓட்டம் பாயும் எனவே எங்களுக்கு தெளிவாக இருக்கணும் இந்த துணைக்கூறு ஒளிர் விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது எங்களுக்கு முழு அலை சீராக்கத்தில் எவ்வாறு மின்னோட்டம் பாய் இந்த திசையை நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம் அந்த வகையில் மேலும் பாருங்க பிள்ளைகள் அந்த வகையில் பாருங்கள் ஒரு நான்கு தசம் ஐந்து வோல்டேஜ் பேட்டரியையும் ரெண்டு தசம் ஐந்து வோல்டேஜ் மின்சூல் மின் குமுல் ஒன்றையும் சுற்று ஏயில் உள்ளவாறு பொருத்தும் போது குமுல் சாதாரண ஒளிர்வுடன் ஒளிர்வது தெரிகின்றது பாருங்கள் இதுதான் தரப்பட்டிருக்கு சாதாரணமாக ஒளிர்வது போன்று தென்படுகின்றது இங்கே நான்கு தசம் அஞ்சு வோல்டேஜ் இங்கே ரெண்டு தசம் அஞ்சு வோல்டேஜ் மின் குமுல் அதாவது மின் சூல் மின் குமுல் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் மின் குமுல் சாதாரணமாக ஒளிர்வது போன்று தென்படுது அதற்கு காரணம் என்னென்று பார்க்க வேணும் அதற்கு காரணம் பாருங்கள் பிள்ளைகள் 
தற்போது பி எல் காணப்படுகின்றவாறு எக்ஸுடன் பேட்டரியின் மறை முடிவிடம் தொடுக்குமாறு இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் அடுத்ததையும் செய்து கொடு செய்கின்றோம் அந்த வகை பேருங்கள் அந்த வகையில் பேருங்கள் பி ஆனது இங்கே முடிவிடங்களை மாற்றுகின்றோம் அதாவது எக்ஸ் சார்பாக மறை இப்போது மாறுகின்றது முதல் பார்த்தோம் ப்ளஸ் நேர் முடிவிடம் அந்த வகை தற்போது சுற்று பியில் காணப்படுகின்றவாறு எக்ஸுடன் பேட்டரியின் மறை முடிவுடன் தொடுக்குமாறு சுற்றை மாற்றினால் குமுல் முன்னர் ஒளிர்வது போன்றே காணப்பட்டது பிரகாசமாக ஒளிர காணப்பட்டது ஏன் அங்கே அதே மாதிரியான மின்னோட்டம்தான் ஏன் பிரகாசம் ஒரே மாதிரி காணப்படுமாயின் அங்கு அந்த மின்குமுலினூடாக செல்கின்ற பாயின்ற மின்னோட்டமானது ஒரே மாதிரி இருக்கு விளங்குதா பிள்ளைகள் அந்த வகையில் பாருங்கள் இச்சந்தர்ப்பத்தில் டி டூ டி ஃபோ ஆகிய இருவாய்கள் முன்முக கொடலும் டி ஒன் டி த்ரீ பின்முக கொடலும் இருக்கும் அதாவது நீங்கள் ரெண்டாவது பி என்ற சந்தர்ப்பத்தை பாருங்கள் டி டூ டி ஃபோ அதை எவ்வாறு பார்ப்பதென்று பார்க்க வேண்டும் பிள்ளைகள் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் பிள்ளைகள் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம் பாருங்கள் இது நேர் முடிவுடம் இந்த நேர் முடிவுடத்திலிருந்து நீங்கள் பாருங்கள் இவ்வாறு இது அனோட் இது கதோட் உங்களுக்கு தெரியணும் மின்கலத்தின் நேர் முடிவுடன் இரு சந்தி இருவாயின் அனோட் இணைக்கப்படும் அந்த வகையில் இது இணைக்கப்பட்டிருக்கு ஆனால் இது என்னவாக இருக்குது இங்கே மறை கதோடில் இணைக்கப்படும் அந்த அப்போது இந்த திசையூடாக மின்னோட்டம் செல்லுமா இல்லை இந்த ஊடாக செல்லாது இப்போது பாருங்கள் இந்த சுற்று இவ்வாறு மின்னோட்டம் சென்று இவ்வாறு பியினூடாக பாருங்கள் பியினூடாகவே என்ன செய்கின்றது இந்த மின்னோட்டம் பாய்கின்றது அதில் எந்தவித மாற்றமும் இல்லை இவ்வாறு பாருங்கள் இவ்வாறு பாய்கின்ற மின்னோட்டம் இவ்வாறு இங்கே பாருங்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் என்ன நடைபெறுகின்றது பிள்ளைகள் பாருங்கள் இதில் எங்களுக்கு பெறக்கூடியது இங்கே நேர் முடிவுடம் இங்கே நேர் முடிவு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க என்ன நடைபெறுங்க மின்னோட்டம் பாய்ந்து வருகின்றது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இவ்வாறு சென்று மீண்டும் இங்கே மின்னோட்டம் செல்ல முடியாது ஏன் நாங்கள் அழுத்த வேறுபாடு இல்லை ஆக இங்கே பாருங்கள் இதை நூடாக ஆக இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இது உங்களுக்கு தெரியணும் அனோட் இது கதோட் எனவே இங்கே பாருங்கள் கதோட் ஆனது மின்கலத்தின் மறைமுடிவுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கு ஆக இவ்வாறு மின்னோட்டம் பாய்கின்றது இவ்வாறு பயணம் செய்து மீண்டும் இங்கே மின்கலத்துக்கு வருகின்றது ஆக இங்கே பாருங்கள் பயண பாதை உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கியிருக்கு ஆகவே இங்கே டி த்ரீ டி ஒன்னு கூடாக மின்னோட்டம் பாயாது ஏன் அது பின்முக கோடலில் இருக்கின்றது இதே மாதிரி மாறி அதாவது எக்ஸ் ஆனது நேர் முடிவுடம் மின்கலத்து நேர் முடிவுடத்தில் இணைக்கப்படும் போது அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அதனூடாக பாய்ந்த மின்னோட்டம் எவ்வாறு செல்லுகின்றது என்பதை பார்க்கலாம் அந்த வகையில் பாருங்க பிள்ளைகள் இவ்வாறு பாருங்க பிள்ளைகள் இவ்வாறு பயணம் செய்கின்ற நேர் முடிவுடம் இங்க அனோட் இங்க கதோட் ஆகவே இதானூடாக செல்லாது இவ்வாறு சென்று இவ்வாறு சென்று பாருங்கள் இது கதோட் ஆகவே இங்கேயும் செல்லாது இவ்வாறு செல்கின்றது இவ்வாறு சென்று மீண்டும் பாருங்கள் அது ஒரு திசையில தான் என்ன செய்த பி ஊடாக செல்கின்றது இவ்வாறு வருகின்ற மின்னோட்டம் இப்போது பாருங்கள் என்ன செய்ய போகின்றது பிள்ளைகள் இங்கே செல்லாது காரணம் அழுத்தம் இங்கே இல்லை ஆக இதனூடாக இவ்வாறு செல்கின்றது ஆக இவ்வாறு சென்று மீண்டும் எக்ஸ் ஒய் கூட செல்லும் ஆக இப்போது உங்களுக்கு தெளிவான ஒரு விளக்கத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்கிறீர்கள் டி ஒன்னும் டி த்ரீயும் ஏ சந்தர்ப்பத்தில் முன்முக கோடலிலும் டி டூ டி ஃபோர் பின்முக கோடலில் இணைக்கப்பட்டிருக்கு அதே நேரத்தில் ரெண்டாவது சந்தர்ப்பத்தில் மின்கலங்களின் முடிவிடங்களை இந்த மின்பால சுற்றில் மாற்றி இணைக்கும் போது டி டூவும் டி ஃபோவும் முன்முக கோடலிலும் அதே நேரம் டி ஒன்னும் டி த்ரீயும் பின்முக கோடலிலும் இணைக்கப்பட்டிருக்கு அதன் காரணமாகத்தான் இங்கே அரையல சீராக்கத்தில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு திசையில் மின்னோட்டம் ஒரு இருவாயை பயன்படுத்தினாலும் இங்கே நான்கு இருவாய்களையும் பயன்படுத்தும் போது எங்களுக்கு முழு அலைச்சீராக்கம் ஒரு திசையில் செல்வதை அவதானிக்க முடியும் அந்த வகையில் பாருங்கள் இல்லை முக்கியமாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது ரெண்டு சந்தர்ப்பத்தில் மின்குமில் இந்த பிரகாசம் ஒரே மாதிரியே காணப்படுகின்றது அதாவது பி சுற்றிலும் ஏ சுற்றிலும் நீங்கள் பயன்படுத்தின போது குமுல் முன்னர் போன்று பிரகாசமாக ஒளிர காணப்படுகின்றது 
அந்த காரணம் உங்களுக்கு தெரியணும் டி ஃபோர் டி டூ டி ஃபோர் ஆகியன இருவாகிகள் முன்முக கோடலிலும் டி ஒன் டி த்ரீ பின்முக கோடல் காணப்படுகின்றது இது எந்த சந்தர்ப்பம் பி சந்தர்ப்பம் இதே நேரம் பேட்டரியின் நேர் முடிவிடத்தின் இருந்து டி டூவினூடாக சென்று பின் குமிழினூடாக மின்னோட்டம் பின்னர் டி ஃபோனூடாக களத்தின் மறை முடிவிடத்தை அடையும் எனவே இரு சந்தர்ப்பங்களிலும் குமிழினூடாக ஓட்டம் பியிலிருந்து கீவிற்கு செல்வது தெரிகின்றது ஆகவே இப்போது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் இந்த பாதையில் பியிலிருந்து கீவுக்கு தான் ஒரு திசை நூடாத்தான் மின்னோட்டம் செய்கின்றது ஆகவே உங்களுக்கு அது என்ன மின்னோட்டமாக இருக்கின்றது நேரோட்டம் மின்னோட்டம் இதையே நாங்கள் ஆடலோட்டமாக நாங்கள் பயன்படுத்தும் போது டைனமோவே அந்த சந்தர்ப்பத்தில் உங்களுக்கு தெரியும் நேரு கூடாக மேல் நோக்கி வருகின்றது அரியலை சீராக்கம் செய்யப்படுகின்றது கீழிருந்து வருவதும் அரியலுக்கு சீராக்கம் செய்யப்பட்டு ஒரு திசையில் மின்னோட்டம் செல்வதை நாங்கள் அவதானிக்க முடியும் அதுதான் நாங்கள் ஆரம்பத்தில் செய்த பரிசோதனை செயற்பாடு விலங்குதா பிள்ளைகள் இது உங்களுக்கு மிக மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் இப்போது இப்பாலத்தில் பேட்டரிக்கு பதிலாக ஓர் ஆடல் அழுத்தத்தை தொடுத்தால் குமிழினூடாக பாயும் ஓட்டம் பியிலிருந்து கீவிற்கு ஒரே திசையில் பாய்கின்றது ஏன் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கு முதல் பியிலிருந்து செல்கின்றது எப்படி இருக்கும் ஒரே திசையில் மின்னோட்டம் செல்ல போகிறது இங்கே ஆடல் ஓட்ட மின்னோட்டத்தை நாங்கள் வழங்குகின்றோம் நீங்கள் பாருங்கள் இதை குறிக்கிறது ஆடல் ஓட்ட மின்னோட்டம் ஆடல் ஓட்ட மின்னோட்டம் நேர் மேல் பகுதியில் இருக்கிற நேர் முடிவிடம் கீழ் பகுதியில் இருக்கிற மறை முடிவிடம் எனவே இங்கே பாருங்கள் ந நேர் இவ்வாறு இந்த பகுதியை நீங்கள் கருத்தில் கொண்டீர்கள் என்றால் இதனூடாக வருகின்ற மின்னோட்டம் நேரோட்ட மின்னோட்டம் அந்த நேரோட்ட மின்னோட்டம் இந்த பாருங்கள் சிவப்பு அது எவ்வாறு செல்கின்றது இது முன்முக கோடல் ஏன் இங்கே நேர் முடிவிடமாக இருக்கேக்க இது மறை முடிவிடம் எனவே இங்கே பாருங்கள் இந்த சந்தி இருவாயில் அனோட்டானது எவ்வாறு இணைக்கப்படும் முடிவிடத்தின் நேர் முடிவிடம் ஆகவே இது முன்முக கோடலில் இருக்கின்றது முன்முக கோடலில் இந்த பாருங்கள் டி ஒன் டி டூ என எடுத்து டி த்ரீ என எடுத்துக்கொண்டால் இது பாருங்கள் முன்முக கோடலில் இணைக்கப்பட்டு பாருங்கள் பி நூடாக ஒரே திசை நூடாக மின்னோட்டம் வந்து டி த்ரீ நூடாக வையை நோக்கி செல்லும் இது இவ்வாறு பாதை காணப்படும் பாருங்கள் பிள்ளைகள் இவ்வாறு பாதை காணப்படும் இதே நேரம் என்னொரு விடயம் பாருங்க பிள்ளைகள் இப்போது மறை இந்த வையை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்வோம் இதனூடாக என்ன செய்கின்றது பிள்ளைகள் மின்னோட்டம் பாய்கின்றது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் என்ன நடைபெறும் பாருங்கள் இதனூடாக மின்னோட்டம் பாய்வது இவ்வாறு சென்று இது பின்முக கோடலில் இருக்கின்றது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இதனூடாக மின்னோட்டம் பாய்ந்து இங்கே செல்லாது இந்த நூடாக சென்று மீண்டும் பாருங்கள் ஒரே திசை ஊடாக வருகின்றது இவ்வாறு வருகின்ற மின்னோட்டம் இவ்வாறு சென்று இந்த சந்தர்ப்பத்தில் பாருங்கள் முதல்ல டி டூ நூடாக சென்றது இப்போது டி ஃபோர் நூடாக செல்லும் இவ்வாறு சென்ற மின்னோட்டமானது மீண்டும் இங்கே வருகின்றது ஆகவே இங்கே பாருங்கள் ஆரம்பத்தில் நாங்கள் அதாவது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எக்ஸ் நேராகவும் அதே நேரம் ஆடலோட்டம் என்பதுபடியால் நாங்கள் வையை நேராக எடுத்தால் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் எக்ஸ் மறையாக இருக்கு இவ்வாறு டென் டே நாங்கள் ஆடலோட்டம் மின்னோட்டம் நேர் மறை மாறுகின்றது அந்த திசையிலே நாங்கள் இவ்வாறு இந்த பால சுற்றத்தை நாங்கள் நடைபடுத்தும் போது அந்த முழு அலை சீராக்கம் நடைபெறும் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் என்ன நடைபெறுகின்றது பாருங்கள் இங்கே இருக்கிற இந்த பகுதியானது அதாவது மறையில் இருக்கின்ற மின்னோட்டமானது மேல் நோக்கி அதாவது ஒரு திசைக்கு மாற்றப்படும் இங்க பாருங்கள் இதுதான் குறிப்பிடுகின்றது ஒரு திசைக்கு இவ்வாறு ஒரு திசைக்கு மாற்றப்படுகின்றது ஆக இங்க பாருங்க நாங்கள் வழங்கியது ஆடலோட்ட மின்னோட்டம் அந்த ஆடலோட்ட மின்னோட்டத்தை இந்த பால சுற்றை நாங்கள் பயன்படுத்தி முழு அலை சீராக்கள் மூலம் ஒரு திசையில் மின்னோட்டத்தை செல்ல விடுத்துடணும் இங்க ரெண்டும் சந்தி இருவாய்கள் முன்முக கோடலும் ரெண்டு சந்தி இருவாய்கள் பின்முக கோடலையும் இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் ஆகவே இங்க பாருங்கள் இது போன்ற இப்பாலத்தில் பேட்டரிக்கு பதிலாக ஒரு ஆடல் அழுத்தத்தை தொடுத்தால் குமிழ்நூடாக பாயும் ஓட்டம் பியிலிருந்து கீழ்க்கு ஒரே திசையில் பாய்கின்றது இது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வரும் பேட்டரிக்கு பதிலாக ஒரு ஆடல் ஓட்டத்தை தொடுத்தால் குமிழினூடாக பாயும் ஆட்டம் ஓட்டம் பியிலிருந்து கீவிற்கு ஒரே திசையில் பாய்கின்றது 
இது பேய்ப்பில் நேர்மறை என்னும் இது அரை அலை பகுதிகள் உள்ளன ஏன் உங்களுக்கு தெரியும் பேய்ப்பில் இருக்கிறது இது பேய்ப்பு இது பயப்பு பேய்ப்பு இது பயப்பு அந்த வகையில் பேய்ப்பில் பாருங்க பிள்ளைகள் ஆடலோட்டம் இரு திசைகளும் இருக்கு ஆனால் பயப்பில் எங்களுக்கு ஒரு திசையில் அதாவது இது ஒரு என்ன மின்னோட்டம் பிள்ளைகள் நீரோட்டம் மின்னோட்டம் நீரோட்ட மின்னோட்டம் இதே நேரம் இது பாருங்கள் பேய்ப்பில் இருக்கிறது ஆடல் ஓட்டம் மின்னோட்டம் விளங்குதா பிள்ளைகள் இது முக்கியமான ஒரு விடயம் அதாவது பேய்ப்பு சுற்றுல ஆடல் ஓட்டம் இருக்கின்றது பயப்பு சுற்றுல நீரோட்டம் மின்னோட்டம் இந்த வகையில் மின்னோட்டம் எவ்வாறு பாய்கின்றது அந்த இருவாய சந்தி இருவாய்கள் முன்முக கோடல் எவ்வாறு இணைக்கப்பட்டிருக்கு பின்முக கோடல் எவ்வாறு இணைக்கப்பட்டிருக்கு அந்த வகையில் அந்த இணைக்கப்பட்ட தொடரில் பி கியூ கோடல இணைக்கப்பட்ட அந்த மின் குமலடாக ஒரே திசையில் மின்னோட்டம் பாய்கின்றது எனவே இங்கே தொடர்ச்சியாக இந்த மின் குமல் ஒளிரும் விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த விடயத்துக்கு செல்வோம் அந்த வகையில் பாருங்கள் இருவாய்களூடாக பாயும் விதம் மேற்குறித்த ஒரு காணப்படுகின்றது இங்கு ஆடலோட்டத்தின் இரு அரை இரு அரை அலைப்பகுதிகளும் குமுலனூடாக பயப்பில் ஒரே திசையில் பாயுமாறு அமைந்திருப்பதால் இச்சேன் முறை முழு அலை சீராக்கள் இருப்பதும் அதாவது ஆடலோட்டத்தின் இரு திசையிலும் உள்ள அரையலை பகுதிகள் ஒரு திசையில் அரையலை பகுதிகளாக சேர்க்கப்படும் போது அது முழு அலை சீராக்கம் எனப்படும் அந்த வகையில் பாருங்க ஆடலோட்டத்தின் இரு அரை அலை பகுதிகளும் குமுலனூடாக ஒரே திசையில் பாய்மாறு அமைந்திருப்பதால் இச்சேன்முறை முழு அலை சீராக்கள் எனப்படும் முழு அலை சீராக்கள் இது முக்கியமான ஒரு விடயம் ஏன் எங்களுக்கு சில இலத்திரனியோ சில மின் சாதனங்களுக்கு ஆடலோட்டம் மின்னோட்டத்திலிருந்து அதை நாங்கள் நேரோட்ட மின்னோட்டம் தான் வழங்க வேண்டும் எனவே அவற்றை வழங்குவதற்காக இவ்வாறு சந்தி இருவாய்களை நாங்கள் பயன்படுத்தி பால சிற்றொன்றை அமைத்து ஆடலோட்ட மின்னோட்டத்தை நேரோட்ட மின்னோட்டமாக வழங்க முடியும் வழங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த விடயத்துக்கு செல்வோம் பிள்ளைகள் இப்போது இந்த வினாவுக்கு இவ்வாறு விடி அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் இங்கே பாருங்க பிள்ளைகள் உங்களிடம் தரப்பட்டது அதாவது கல்வனோமானியை பயன்படுத்த வேண்டும் மேற்குறித்த இரு சந்தர்ப்பங்களும் கல்வனோமானியில் காணப்படும் அவதானிப்புகளுக்குரிய காரணத்தை விளங்கி இரு சந்தர்ப்பங்களும் கல்வனோமானியூடாக உள்ள ஓட்டம் நேரத்துடன் மாறும் விதத்தை வரைப வரைபிற் காட்டுகள் பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் பாலச்சிட்டு ஒன்றை அமைக்க வேண்டும் அந்த வகையில் இவ்வாறு நாங்கள் பாலச்சிட்டு அமைத்து கொள்ள வேண்டும் இவ்வாறு பாலச்சுட்டில் நாங்கள் சந்தி இருவாயை பயன்படுத்த வேண்டும் பாருங்கள் பிள்ளைகள் எப்போதும் சந்தி இருவாய் இணைக்கும் போது அதனுடைய அனோட் மற்றும் கதோட் முடிவிடங்களை நாங்கள் சரியாக இணைக்க வேண்டும் எப்போது இதனுடைய தொடர்ச்சி இந்த சந்தர்ப்பத்தில் பாருங்கள் பிள்ளைகள்
பாருங்கள் பிள்ளைகள் இதில் ஆடல் ஓட்டம் மின்னோட்டம் இதில் எங்களுக்கு கால்வினோ மாணி இப்போது மின்னோட்டம் பாயிண்ட் திசையை பார்ப்போம் முதலில் ஆரம்பத்தில் நாங்கள் இது எக்ஸ் இது ஒய் இது ஒய் புள்ளி அதே நேரத்தில் இது எக்ஸ் இது ஒய் இது பி இது நாங்கள் கிவ் கியூ இது டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ டி ஃபோர் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் எக்ஸ் ஒரு சந்தர்ப்பம் ப்ளஸ் நீளத்தில் குறிக்கப்பட்டது ப்ளஸ் என்று எடுத்துக்கொண்டால் இப்போது பாருங்கள் இதன் ஊடாக செல்கின்ற மின்னோட்டம் இவ்வாறு பயணம் செய்து இவ்வாறு பயணம் செய்து பாருங்கள் கல்வனோமானியனூடாக பயணம் செய்து இவ்வாறு பயணம் செய்து எவ்வாறு மீண்டும் செய்ய போகின்றது பாருங்கள் டி ஒன் இவ்வாறு இங்கே செல்லாது உங்களை தெரியணும் இவ்வாறு பயணம் செய்து வையை நோக்கி செல்ல விளங்குதா இந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு திசையில் தான் அதாவது கல்வனோமானியின் ஊடாக பயணிக்கின்றது இதே நேரம் பாருங்கள் பிள்ளைகள் ரெண்டாவது சந்தர்ப்பம் இப்போது நாங்கள் ஒய் அதாவது நாங்கள் இந்த கலரில் அதாவது பிங்க் கலரில் குறிக்கப்பட்டது ரெண்டாவது சந்தர்ப்பம் ஒய் என்னவாக இருக்கின்றது நேர்மொழியுடன் எனவே இவ்வாறு செல்கின்ற மின்னோட்டம் இந்த திசையினூடாக செல்லாது இவ்வாறு பயணம் செய்து அதுவும் என்ன செய்கின்றது டி ஒன்னூடாக செல்லாது டி டூவிலிருந்து இவ்வாறு பியினூடாக சென்று கல்வனோ மானியினூடாக சென்று இவ்வாறு பயணம் செய்து பாருங்கள் பிள்ளைகள் இவ்வாறு டி ஃபோரினூடாக செல்கின்றது சென்று அது என்ன செய்கின்றது இவ்வாறு மறைமொழியுடன் எக்ஸை அடைகின்றது ஆக இங்கே பாருங்கள் பிள்ளைகள் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஒய் நேராகவும் எக்ஸ் மறையாகவும் அதே நேரத்தில் முதற் சந்தர்ப்பம் நீளத்தில் எழுதப்பட்டது எக்ஸ் நேராகவும் ஒய் மறையாகவும் காணப்படுது இந்த ரெண்டு சந்தர்ப்பத்திலையும் நீங்கள் பாருங்கள் பிள்ளைகள் என்ன நடைபெறுகின்றது பாருங்கள் மின்னோட்டம் செய்யும் திசை முதலாவது சந்தர்ப்பம் நீளமாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு தெரியணும் டி ஒன்னும் டி த்ரீனூடாக டி ஒன்னும் டி த்ரீனூடாக மின்னோட்டம் பாய்கின்றது இதே நேரம் ரெண்டாவது சந்தர்ப்பம் நாங்கள் என்ன நடைபெறுகின்றது டி ஃபோரினூடாகவும் டி டூவினூடாகவும் மின்னோட்டம் பாய்கின்றது ஆகவே இங்கே பாருங்கள் நான்கு சந்தி இருவாய்களை பயன்படுத்தி அதில் ரெண்டு சந்தி இருவாய்கள் பின்முகக்கோடலும் ரெண்டு சந்தி இருவாய்கள் முன்முகக்கோடலும் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் தொழிற்படும் அந்த வகையில் முதலாவது எக்ஸிலிருந்து மின்னோட்டம் நே வெளியேறுகின்றது மின்னோட்டம் பாய்கின்றதின் அந்த வகையில் டி ஒன்னும் டி த்ரீயும் முன்முகக்கோடலும் அதே நேரம் டி ஃபோர் டி டூ பின்முகக்கோடலும் இருக்கும் எனவே அதனூடாக மின்னோட்டம் செல்லாது அதே நேரத்தில் பியிலிருந்து கியூ அந்த கல்வனோ மானியினூடாக ஒரு திசையில் தான் மின்னோட்டம் செல்கின்றது இதே நேரத்தில் ரெண்டாவது சந்தர்ப்பத்தில் வயிலேருந்து நாங்கள் எடுத்துக்கொள்வோமாக இருந்தால் பாருங்கள் வை நேர்முடிவுடவும் எக்ஸ் மறைவுடவனமாக எடுத்துக்கொள்ளும் போது அந்த சந்தர்ப்பத்தில் டி டூனூடாக சே பாயின்ற மின்னோட்டமானது கல்வனோ மானியினூடாக பயணம் செய்கின்றது ஒரே திசையில் ஆகவே இங்கே பாருங்கள் கல்வனோ மானியுடன் சென்று மீண்டும் டி ஃபோர்னூடாக எக்ஸை நோக்கி அடையணும் அவை இந்த பாதை சுற்றி நீங்கள் பார்க்கும் போது இங்கே இந்த பயப்பு சுற்று அதாவது கல்வனோ மானியினூடாக ஒரே திசையில் தான் மின்னோட்டம் பாய்கின்றது இங்கே உருவாறுது ஆடலோட்டம் மின்னோட்டம் ஆடலோட்டம் என்பது திசை மாறிக்கொண்டு அந்த சுற்றினூடாக மின்னோட்டம் பாய்தல் அந்த வகையில் பேரங்கள் இது எவ்வாறு நடைபெறுகின்றது என்பதை பார்ப்போம் இதே நேரம் இங்கே உருவாகிறது அந்த வகையில் இந்த திசை உங்களை தெரிய வேண்டும் பாருங்கள் மின்னோட்டம் இது உங்களுக்கு தெரியணும் நேரம் 
இது மின்னோட்டம் இது உங்களுக்கு தெரியும் நேரம் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் பாருங்க பிள்ளைகள் எவ்வாறு நடைபெறுகிறது ஆரம்பத்தில் ஆடலோட்டும் மின்னோட்டம் இவ்வாறு பயணிச்சு இது பிளஸ் இதே நேரம் மற்ற பகுதி மைனஸ் இப்போது நாங்கள் இங்க முழு அலை சீராக்கம் செய்திருக்கிறோம் அதாவது அரை அலை சீராக்கங்கள் ஒரே திசையில் அரை அரை அலை சீராக்கங்கள் அரை அலை பகுதிகள் ஒரே திசையில் பெறப்படும் போது அது முழு அலை சீராக்கமாக மாறும் பாருங்கள் ஆரம்பத்திலே இவ்வாறு காணப்படும் அதாவது டி ஒன் டி டூ நூடாக செல்லும் போது மின்னோட்டம் எவ்வாறு காணப்படும் அந்த வகையில் இங்கே பாருங்கள் பாருங்கள் டி ஒன் நூடாக செல்லும் மின்னோட்டம் எவ்வாறு காணப்படுது என்பதை பார்க்கலாம் இது நேர் முடிவிடம் இது நேர் முடிவிடம் இதே நேரத்தில் இப்போது முழு அலை சீராக்கம் நடைபெறுகின்றது அந்த முழு அலை சீராக்கத்தில் அது எவ்வாறு மாறுகின்றது என்பதை பார்ப்போம் இவ்வாறு மாறு ஆகவே இங்கே பாருங்க பிள்ளைகள் நாங்கள் ஒரு பால சுற்றினை பயன்படுத்தி அதாவது நான்கு இருவாய் சந்தி இருவாய்களை பயன்படுத்தி ஒரு பால சுற்றினை அமைத்து அதனூடாக ஆடலோட்டத்தை இணைக்கும் போது எங்களுக்கு பயப்பு சுற்றினூடாக பெறப்படும் மின்னோட்டமானது நேரோட்ட மின்னோட்டம் விளங்குதா பிள்ளைகள் ஆனால் இந்த நேரோட்ட மின்னோட்டம் எவ்வாறு இருக்கின்றது அதாவது மாறிக்கொண்டுதான் இருக்கின்றது மின்னோட்டத்தின் அளவு என்ன சீராக காணப்படுகின்றதா இல்லை பாருங்கள் கூடி குறைந்து கூடி குறைந்து ஒரு திசை ஆனால் கூடி குறைந்து வருகின்றது ஆகவே பிள்ளைகள் உங்களிடம் கேட்கப்பட்ட வினாவை பாருங்கள் மேற்குறித்த இரு சந்தர்ப்பங்களும் கல்வனோமானில் காணப்படும் அவதானிப்புக்குரிய காரணத்தை விளக்கி இரு சந்தர்ப்பங்களிலும் கல்வனோமானியினுடைய ஓட்டம் நேரத்துடன் மாறும் விதத்தை விரைவு வரைக இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு சந்தர்ப்பத்திலும் கல்வனோமானியினுடைய ஒரு திசையில் தான் மின்னோட்டம் பாய்கின்றது அதே நேரத்தில் இங்கே பாருங்கள் கல்வனோமானியினுடாக செல்கின்ற மின்னோட்டமானது பாருங்கள் ஆடலோட்ட மின்னோட்டம் பேப்பு சுற்றிலிருந்து பயப்பு சுற்றுக்கு வரும் கல்வனோமானி கூடான மின்னோட்டமானது ஒரு நேரோட்ட மின்னோட்டமாக இருக்கு ஆகவே இதை இவ்வாறு நாங்கள் எழுதி கொள்ளலாம் பாருங்க பிள்ளைகள் அதாவது மேற்படி பால சுற்று ஆடலோட்ட மின்னோட்டத்தை வழங்கும் போது வழங்கும் போது அதில் பயப்பு சுற்று மின்னோட்டத்தை வழங்கும் போது பயப்பு சுற்று என்ன மின்னோட்டம் செல்லுகின்றது பயப்பு சுற்றினூடாக ஒரே திசையில் மின்னோட்டம் பாய்கின்றது அதாவது நீரோட்ட மின்னோட்டம் நீரோட்ட மின்னோட்டம் பாய்கின்றது மற்றும் என்னொரு முக்கியமான விடயம் மற்றும் ஒரு திசையில் பாய் மின்னோட்டம் மின்னோட்டத்தின் அளவு மாறுகின்றது 
அதாவது ஒரு ஃபிக்ஸ்டான அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட பெருமானத்துடன் மின்னோட்டம் பாயவில்லை பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் இந்த அரை முழு அலை சீராக்கம் செய்த பின்பும் அங்கே பாருங்கள் மின்னோட்டம் கூடி குறைந்து கூடி குறைந்து தான் செல்கின்றது ஆனால் ஒரு திசையில் செல்லுகின்றது அது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கணும் எனவே இங்கே பாருங்கள் மேற்படி பாலை சுற்றில் ஆடலோட்ட மின்னோட்டத்தை வழங்கும் போது பயப்பு சுற்றினூடாக ஒரே திசையில் மின்னோட்டம் பாய்கின்றது அதாவது நேரோட்ட மின்னோட்டம் பாய்கின்றது மற்றும் ஒரு திசையில் பாயும் மின்னோட்டத்தின் அளவு மாறுகின்றது என்பது உங்களுக்கு இதிலிருந்து விளங்கியிருக்க வேண்டும் விளங்குத பிள்ளைகள் இதுவரை நாங்கள் பார்த்தது உங்களுடைய முக்கியமான ஒரு விடயம் அதாவது சந்தி இருவாய்களை பயன்படுத்தி ஆடலோட்டம் மின்னோட்டத்தை நாங்கள் எவ்வாறு நேரோட்டம் மின்னோட்டமாக மாற்ற முடியும் அந்த வகையில் முழு அலை சீராக்களுக்கு நாங்கள் எவ்வாறு லாஸ்ட் பட்ரிப்பீட் அந்த வகையில் முழு அலை சீராக்கங்களை பயன்படுத்தி எவ்வாறு நாங்கள் ஆடலோட்டம் மின்னோட்டம் நேரோட்ட மின்னோட்டமாக மாற்றப்படுகின்றது என்பதை இந்த காணொலியில் விளக்கமாகவும் விரிவாகவும் செயற்பாட்டினூடாகவும் கட்டோம் அதே நேரம் இன்னொரு விடயம் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு இந்த முழு அலட்சிராக்கத்தின் போது பெறப்பட்ட மின்னோட்டமானது எங்களுக்கு மாறுகின்றது எனவே நாங்கள் அவ்வாறு மாறாமல் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் எங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டும் அதற்காக நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் அடுத்த காணொலியில் பார்ப்போம் இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள் இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எஜுகேஷன்